Bonsoir à l'assistance. Connaissez-vous la parabole du chêne et du roseau dans la fable de Jean de la Fontaine Le roseau mais le roseau. Faible et fragile dans la conscience collective, le roseau s'adapte aux intempéries les plus violentes, aux changements les plus brutaux, tout en gardant sa flexibilité. C'est là que réside sa force. N'est-ce pas aussi cela le destin des femmes africaines Créature de Dieu. Cette métaphore pour moi illustre la lutte des femmes à travers les âges, face aux chaînes, disons plutôt, vu le contexte africain, face aux barobas, fiers de ses racines et de sa supériorité à l'égard du roseau. Vous imaginez bien la suite. Le 14 janvier 2001, pour la première fois, en République du Bénin, une femme déclarait sa candidature à l'élection présidentielle de mars 2001. Au lendemain de cette déclaration, un journaliste d'un quotidien béninois clashait la candidate en ces termes, je cite, « Entre la beauté arrogante évoque certains et son statut de femme émancipée préférant vivre seule que de se mettre à la disposition d'une vie de foyer elle n'a plus qu'à assumer et s'expliquer écrivait ce journaliste avant d'ajouter « Il est évident que la candidate n'incarne pas la soumission que beaucoup d'hommes africains, beaucoup de Béninois attendent de leurs épouses. » On en vient à penser qu'elle n'incarne pas vraiment la femme africaine. À l'issue du scrutin présidentiel, le journaliste, tout en applaudissant ce qu'il considère comme un échec cuisant pour cette femme téméraire, se mit à expliquer les causes de l'échec, évidemment, en ces termes. Impulsive et arrogante dans le verbe, elle a la gestuelle presque masculine, ce qui ne rassure pas du tout venant d'une femme. La candidate a oublié qu'aux yeux de la société africaine en général et de la société béninoise en particulier, la femme doit incarner le calme auquel tout homme aspire après une dure journée de labeur. Fin de citation. Ce qu'il est important de noter dans ce discours aussi rétrograde que stupide, mais largement partagé, c'est que à aucun moment la compétence et le leadership de la candidate ne sont remis en cause. Pourquoi les Béninois sont-ils encore à ce jour soumis à l'emprise de ce que j'appelle le syndrome de la reine oubliée Oui, l'onde de choc. L'onde de choc reçue par la validation de la candidature.
de cette seule femme aux côtés d'autres hommes candidats au nom de 16 a sûrement brisé un barrage dans le mental des bénévoles, ce que j'ai appelé le barrage de l'histoire oubliée. Alors pourquoi, à ce jour, les Béninois sont-ils maintenus sous l'emprise de ce que j'appelle le syndrome de la reine oubliée et effacée Combien de temps faudrait-il encore pour que les initiés veuillent bien dévoiler au profane que nous sommes qu'une femme a été intonisée roi pour ne pas dire reine et qu'elle a effectivement régné sur le royaume de Dan Romain pendant trois ans. La reine Rambé n'a-t-elle pas déjà dit à cette époque-là que la femme est capable de faire tout ce qu'un homme veut faire N'a-t-elle pas rejeté et renvoyé le mouton qu'on lui a attribué et exigé qu'on lui mette à disposition le bœuf auquel elle avait droit et qu'on a attribué à ses co-religionnaires hommes. Si la vraie histoire nous avait été contée, dans tous les cas, écartelée en critique sacerbe et félicitations timide et mitigé, la candidate n'a jamais abandonné. Cette candidate, c'est moi. Je suis Marie-Élise Pédou. Ils ont parlé d'échec. Je retiens que depuis 2000 ans, en Afrique, à tout le moins, j'ai fait des émules au Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comor, Congo Braza, Congo démocratique, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Libéria, Malawi, Mali, Niger, Nigeria, j'ai oublié le Ghana, la Guinée-Conakry que je rattrape, le Rwanda, le Sénégal, le Togo et l'Algérie. Ils ont parlé d'échecs. Je retiens que des femmes et des jeunes filles que je rencontre, j'ai l'opportunité de rencontrer à travers le monde, y ont vu de l'audace, une démarche qui redonne confiance à soi et la foi en soi. Ils ont parlé d'échecs. Moi, Marie-Élise je retiens qu'un jour, le vent soufflera et va déraciner ce baobab égoïste et arrogant. J'ai planté la graine qui fera germer l'élection d'une femme présidente de la République à la tête de mon pays, le Bénin. Manipuler l'opinion publique par voie de presse, en sacrifiant les actions des femmes engagées sur l'autel de la soumission qu'elles sont censées incarner dans leur vie conjugale et leur vie familiale, n'a pas empêché une simple couturière de déclencher une révolution contre la ségrégation raciale dans l'état de l'Alabama. Il est vrai que cette couturière, totalement inconnue et anonyme, aurait pu renoncer à exercer son droit tacitement légitime, mais pas légal, 
en ces temps-là, son droit de garder sa place dans ce fameux bus qui nous a pas avait choisi de se résigner. La révolution contre la ségrégation raciale se serait-elle déclenchée Elle a contribué à changer le visage des États-Unis d'Amérique. La France aurait-elle été libérée des Anglais si la petite paysanne de Dorémy, du nom de Jeanne d'Arc, n'avait pas répondu à la paix de la voix qu'elle était sûre d'avoir reçue de Dieu. La mère de trois enfants, bafouée, humiliée, harcelée et mise en prison, Wangari Mutamatai, traité de sorcier, Wangari Mutamatai a fait planter plus de 30 millions d'arbres, je dis bien 30 millions d'arbres, pour lutter contre la déforestation et faire reculer la sécheresse dans son pays, le Kenya. Elle a ainsi contribué à lutter contre les changements climatiques. Elle fut la première femme africaine prix Nobel de la paix en 2004. La reine Rangbe, Rangbe, la voix d'or, la voix de la mélodie, Rangbe Lomi Lomi Wenodo, sœur jumelle du roi Akaba. Elle fut intronisée roi avec tous les attributs du roi. 1708, 1711, elle a régné sur le royaume de Dahomey. Guerrière intrépide, elle remporta la victoire de l'Isaison et elle a vaincu les dissidents Wemen. Mais totalement effacée, totalement omise de l'histoire officielle des rois de Dorobé. Qui c'est qui connaît ta en paix C'était le 18e siècle. Totalement omise de l'histoire officielle des rois de Dorobé. C'est elle qui lança les bases de la création des femmes guerrières, les Agoudji. Agolodjitché. Agolodjitché, c'est ça les Amazones. Je suis le dernier en bas. C'est les Amazones qui ont mis en déroute l'armée du général Dots. 1887-1894. C'est pour ça que j'ai dit si la vraie histoire nous avait été contée, quand est-ce que les initiés ont dévoilé au XVIIIe siècle une femme a été intronisée roi pour ne pas dire elle pour dévoiler aux profanes qu'une femme a régné si toutes ces femmes dont je viens de parler avaient baissé les bras face à la société aux traditions et aux coutumes, face aux intrigues, aux menaces, face aux pressions et aux pressions, cette humanité tout entière qui aurait à chaque fois raté sa marche vers l'évolution du monde. Lorsque je relis les pages de mon histoire. Ce qui m'impacte le plus, c'est ce symbole du roseau. Les femmes, depuis les origines, ont porté l'humanité. 
mais les violences qu'elles subissent, qu'elles ont toujours subi et qu'elles continuent de subir, ont pour nous mariage forcé, violence conjugale, mutilation génitale féminine, harcèlement sexuel, abus sexuel, viol, tant de pratiques qui portent atteinte à leur intégrité physique et morale. Qu'elles soient connues ou très peu connues, les femmes tiennent bon et tiennent comme le roseau. Et quels que soient leurs engagements dans la vie publique, elles assurent avec courage la survie de leurs enfants, le respect dû à leurs époux, l'épanouissement de leur famille dans la dignité. Elles contribuent chacune à sa façon à changer un pan de l'histoire du monde. Être femme en Afrique, surtout, c'est vivre plusieurs vies à la fois. Elles sont toutes simplement la force tranquille. Femme, roseau pensant, nous sommes. Je vous remercie.